mohon maaf saya sebenarnya diingatkan oleh teman kita Eki untuk on time saya berusaha tapi pesawatnya tadi uh, landing delay ada 40 menit dan saya baru saja tiba dari bandara langsung sini saya perkenalkan uh, hadir bersama saya di preskon ini adalah Bapak Lecumanan SHMH kandidat doktor sebelah kiri ya. beliau adalah kuasa hukum saya dalam hal beberapa kasus termasuk kasus laporan saya terhadap Klima Kim atau Putri Klima Aprilia termasuk kasus laporan Orman Baris terhadap saya dan Klima Kim termasuk laporan saya terhadap Denis Cariesta dan lain-lain Pak Lecu ini dibantu oleh Bapak Sekretaris Jenderal DPN Pradi Bersatu Bapak Ade Dermawan di Pakusuma SHMH yang juga dimonitor langsung oleh Ketua Umum DPN Pradi Bersatu Bapak Boy Kano Dr. SHMH kemudian di sebelah kiri saya sudah sering kalian lihat Saudara Rahmat Triadi SHMH dan saya kali ini uh, mungkin menampilkan uh, istri saya Ibu ada yang naik nih kan ada. Ibu Ade Suryani ini Ibu Ade ini uh, nanti akan menyampaikan sikap dari keluarga saya termasuk juga mewakili istri saya di Medan Ibu Nur Eli Haryani Rambe mereka telah berkomunikasi tentang ini karena tindakan Denis Cariesta ini benar-benar mengganggu ketentraman pribadi saya, kantor saya, usaha saya, profesi saya dan keluarga saya. Sehingga ini harus saya cermati dari awal sampai dengan menjadi tersangka. Baik. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah saya sampaikan di awal sebagai sebuah preamble pembukaan bahwa pada Hari Rabu kemarin Saya menerima Surat pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan SP2HP Ini ya. SP2HP Dari Polda Sumatera Utara Dimana Sudari Denis Cariesta telah ditetapkan sebagai tersangka Saudara-saudara Penetapan tersangka ini tidak mudah Saya tahu Bahwa ada yang coba-coba mengintervensi Dan saya tahu Ada yang secara sengaja ingin menunda-nunda ini Sehingga proses naik sidiknya itu berlangsung lebih dari enam bulan Tapi Saya tidak pernah berhenti berusaha Saya selalu minta pendapat hukum dari tim saya Pak Lecumanan Pak Ade Dermawan Saudara Rahmat Triadi Ibu Elida Neti Karena Ibu Elida Neti sekarang sibuk jadi caleg Jadi beliau ada di Pekanbaru Diskusi dengan keluarga saya di Medan dan Jakarta Bahkan abang saya di kampung Ponakan saya Tutur cucu-cucu saya Teman-teman baik saya Yang mendukung saya Saya sebut saja Ada Bang Kotma Sitompul Ada Bang Merakarta Simatupang Ada Bang Partahi Sihombi ya. Bahkan saya masih ingat bagaimana Bang Otto itu menelepon saya dari Amerika Memberi dukungan kepada saya Agar jangan berhenti Menegakkan hukum Dan supaya Jangan pernah takut menghadapi seorang Hotman Paris Utapia. Yang notabene-nya saya duga bahwa di belakang gerakan-gerakan yang saya sebut dengan 12 penjuru angin. 12 penjuru angin. 12 orang yang saya duga berkomplot untuk menjatuhkan saya, Pak Lecu. Dan ada 12 LP yang disampaikan kepada saya. Alhamdulillah berkat dukungan semua. Dan tentu berkat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Saya sampai hari ini masih sehat 
walafiat masih tegar survive menghadapi kehidupan ini meskipun saya di pengadilan nanti dengan kasus Dennis ini dan iklim hakim serta yang lain-lain akan mengungkap seberapa besar kerugian saya tidak kurang dari 10 miliar kerugian itu akan saya detailkan nanti di pengadilan akibat tindakan dari saudari Dennis Cariesta dan teman-temannya saudara-saudara saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Bapak Wakapolri Bapak Komjen Pol Agus Andrianto Wabil khusus saya terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Bapak Komjen Pol Wahyu Widada beliau ini sangat mengatensi semua kasus yang ada di Indonesia jangankan di baris krim di polres, di polda pun beliau atensi dan jika ada laporan kepada beliau beliau selalu atensi saya selalu sebut dengan hari ini termasuk kasus ini saya berterima kasih juga kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Bapak Kadih Propam Bapak Komjen Pol maaf, Irjen Pol Sahar saya berterima kasih kepada Pak Irwasu dan Bapak Wa Irwasu. Saya sudah sempat datang menemui Pak Tornagogo waktu dia Wa Irwasu. Saya berdiskusi panjang tentang bagaimana kasus yang saya laporkan dan yang dilaporkan terhadap saya. Yang saya duga ada mastermind belakang. Ada invisible hand. Alhamdulillah semua ini. Terutama saya terima kasih kepada Karobin Opsnal, Mabes Polri. Tidak juga terkecuali kepada sahabat saya, Bapak Brigjen Iwan Kurniawan. Kabak Karo Wasidik yang selalu menjawab surat kami. Begitu juga dengan Kompolnas, ya Mad, ya? yang selalu menjawab surat-surat kami. Semua surat-surat saya selalu dijawab dan diatensi. Kenapa? Karena saya lihat Polri hari ini benar-benar presisi, prediktif, responsibility, transparansi berkeadilan. Dan ini saya harus jujur katakan mulai saya rasakan ya, sejak ajanya, sejak dilantiknya Bapak Kabar Eskrim yang baru, Bapak Wahyu Widada. Bukan berarti Pak Agus Adrianto Kabar Eskrim tidak bagus, dia juga bagus. Tetapi dalam penanganan perkara saya merasakan betul bahwa Pak Wahyu Widada mengingatkan semua stafnya untuk on the track dalam penanganan kasus. Ini penting saudara-saudara. Kenapa saya katakan penting? Karena orang mengikuti kasus saya ini. Dan karena itu, intervensi-intervensi yang telah berlangsung di dalam laporan ini, saya harapkan hentikan. Kalau masih diteruskan, saya akan laporkan ke Kapolri, ke Kabar Eskrim, ke DPR RI. Saya masih tahu ada upaya-upaya itu. Dan karena itu, bagaimana nanti penanganan hukum berikutnya, itu nanti biar disampaikan oleh Pak Lecumangan dengan Rahmat Riyadi. Nanti oleh istri saya Saya hanya menyampaikan universalitas dari poin-poinnya saja Poin yang kedua Saya Mengatakan bahwa Terhadap Dennis Cariesta Banyak yang WA saya Banyak yang DM saya Banyak yang telepon Bang Dia kan Baru melahirkan Bang dia kan sekarang lagi tersuduh. Ada bayi lahir ke dunia ini yang nggak tahu bapaknya siapa. Sampai dia netek katanya kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya terlihat. Dia sudah menambah usaha dari toko bunga menjadi pakaian tambahan saya. Saya nggak ngerti. Saya hanya jawab. Tolong buka kalian Youtube. Berita. Google. Media cetak elektronik Bagaimana tindakan anak ini yang sangat kurang ajar kepada saya Dia begitu merendahkan saya Dia begitu menghinakan saya Dia begitu mengolok-olok saya Mempermalukan saya Datang ke kantor saya ini Ribut sama istri saya Diciptakannya untuk memancing amarah saya dan istri saya Saya bukan orang bodoh Saya tahu menahan diri Orang lihat mungkin Rasman kalau bicara, dia tegas, keras. Iya, tapi saya tahu aturan. 
saya belajar dan saya selalu minta pada Allah ya Allah kontrol saya ya jangan sampai saya kebablasan datang ke kantor saya ini datang ke rumah saya di Medan datang menemui istri saya di Medan memancing mancing untuk rusak rumah tangga saya datang ke kampus saya di Universitas Sains Malaysia ke luar negeri dia datang saya saya dan istri saya menduga keras Denis Kau tidak sendiri Ada komplotan Yang sengaja melakukan Karakter assassination kepada saya Obatnya Hanya satu Kau buka semuanya Bagaimana teknisnya Biar istri saya yang sampaikan Karena dia yang merasakan bagaimana sakitnya Perasaan dia sebagai seorang istri Yang diolo-olo Bayangkan Apa urusannya Laporan saya terhadap dia yang seharusnya tidak ada karena saya membela seorang Medina Zaid. Kalaulah seluruh orang membela kliennya, terus dia mengomentari si pelapor atau orang yang membuat podcast di YouTube dan lain-lain, lalu orang itu dimusuhi, maka rusaklah semua pengacara di negara ini. Saya membela seorang Medina Zaid dan Medina Zaid sekarang sudah berada di tahanan. Kenapa diserang pribadi saya hanya gara-gara saya katakan bahwa ada seorang Denis CWA yang cadel. Lah memang dia tulis sendiri Denis cadel. Memang dia cadel. Apa masalah dengan itu? Kemudian uyak-uyak. Saya hanya saya tidak tahu uyak-uyak. Saya tahu saya dia rambutnya warna-warni. Lah memang benar. Terus saya diserang. Saya mau menciptakan lagu hidup ini keras man. Diciptakan. Membuat video-video Kumpul-kumpul dalam rumah anak beranak pinak Untuk mengomentari seorang rasma Satu-satu kalian saya kejar Tidak perlu saya sebut kalian siapa itu Rasakan diri kalian sekarang Ketepuk dadamu kau tanya batinmu Apakah kau ikut atau tidak Siapa orangnya saya tidak perlu sebut Kau pasti tahu itu dari komplotan ini Apakah Evi, apakah Samsung Sejauh mana kalian melakukan kepada saya Richard Lee Saya sudah katakan Saya hidup susah jual koran Saya jual rokok Saya hidup di pinggir jalan Saya jadi wartawan Mengais hidup Saya tidak takut Kalau Allah membuat saya sulit Tapi saya percaya Allah nggak mungkin melakukan itu kepada saya Karena saya orang yang bersyukur Dan saya juga tahu Bahwa bagaimana cara menjaga harta yang diberikan Allah Karena itu Richard Lee, Elvi Susanti, Samsul Chaniago, Uya Kuya, Hotman Paris, Denis Cariesta, DPP KAI, Petrus Bala Pationa, Apolos Jarabonga, Mia Lubis, ya, dan saudara Abdul Malik dari Surabaya, Sabukai tadi, selesai. Terhadap saya ini Satu-satu kalian saya kejar Kalian pikir saya Dengan target sekian bulan akan runtuh Karena saya doa saya kepada Allah Ya Allah beri saya kemuliaan Kalau orang pun menghinakan saya di dunia di manusia Kalau engkau ya Allah tidak menghinakan saya Maka saya tetap akan mulia Dan Alhamdulillah Saya maju terus Karena itu Terhadap laporan ini saya terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Pol Agung Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara Bapak Teddy Marbun Yang baru saja serah terima jabatan menjadi Kapolda Stabis Medan Terima kasih kepada Dirkrimsus yang baru Bapak Andri Setiawan Kombes Pol Terima kasih saya kepada Kasubdit Terutama subdit menangani perkara ini Saudara Kompol Wilman Ferry Saudara penyidik Saudara Cedwin Dan teman-teman yang lain Dengan ini Saya percaya Denis yang sudah dipanggil Bagaimana dia bilang Bahwa saya Akan kooperatif tapi saya nggak bisa datang Biar nanti Pak Lecu yang menanggapi Bagaimana, oh saya kan punya anak, bagaimana rasanya saya tidak, nanti kalau bawa anak biar istri saya nanti yang menjawab. 
Apakah lebih sakit dia sekarang yang punya anak netek dipanggil polisi atau saya yang diganggunya selama 20 bulan? 20 bulan pertarungan ini. Nanti biar Rahmat yang menceritakan bagaimana kantor saya. Bagaimana Rahmat ini bicara ke saya, Pak, cepat Pak tersangkakan ini Denis. Supaya nama baik Bapak kembali. Kenapa orang merasa bahwa Rasman ini akan dihabisi? Orang mulai bingung Rasman sudah sekian bulan jadi ini laporan hormat tapi tidak bisa diganggu itu sudah menjadi nilai plus. Tapi dapatkah kalian rasakan bagaimana tiga bulan pertama begitu saya jadi TSK? Berapa banyak orang yang cabut puasa perusahaan-perusahaan yang retainer kepada saya? Saya nggak akan ungkap di sini semuanya nanti di pengadilan. Rahmat itu ingatkan saya, Pak satu saja dulu Pak. Saya tunggu ini satu minggu di Sumatera Utara, ya kan Pak? Satu minggu. Saya nggak ada kerjaan lain di Sumatera Utara hanya nunggu ini. Karena saya kawal bahwa wahai kalian yang coba-coba backup Denis Ariesta dan yang lain-lain, lihatlah bahwa saya ini tidak pernah zolim kepada kalian. Dan saya percaya mau berapapun orang mempengaruhi penyidik tidak akan mempan hari ini. Karena Polri benar-benar ingin berbenah diri. Itu poin. Berikutnya saudara iklimaki. Laporan saya terhadap iklimaki. Itu sekarang sudah diproses dengan saksi yang sudah kuat. Dengan ahli yang sudah disajikan. Itu juga Pak Lecu tahu. Bahkan Pak Lecu yang, yang menghadirkan itu. Situ sudah dapat unsurnya. Tinggal kita menunggu ketambahan saksi tambahan dari saya. Dan hasil lab cream. Lab cream itu sudah kita serahkan. Ada yang tanda tangan sekian orang. Ada yang tanda tangan sekian orang. Tapi dua-duanya dari iklimaki. Dari percakapan iklimaki kepada Gusti Gunawan Daulai. Mengatakan bahwa dia dalam percakapan itu tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan. Cuma tidak tahu jumlahnya. Dari pengacaranya, A, D, maaf, APK, yang pacarnya di situ ada juga. Mengatakan bahwa mereka tidak pernah, tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan. Hanya saja jumlahnya tidak tahu berapa. Tapi saya tanya penyidik di Baris Krim Mabes Polri, saya tanya juga. Di Polda Metro, dia selalu mengatakan tidak tanda tangan. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat siapa yang berbohong dari sini. <tuh> Tapi saya pastikan, saya pastikan, wallahi, wabillahi, watallahi, itu tanda tangan dari iklim akhir. Jadi saya saksinya, itu banyak tim saya yang menyaksikan itu semua. Yang terakhir, tentang Hotman Paris. Hotman Paris, laporanmu terhadap saya, sudah disiplin. Oleh kejaksaan Dan saya percaya Bapak Jaksa Agung Bapak Jampidung Bapak Kajati DKI Bapak Aspidung Dan Jaksa Sedang meramu ini Bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat Pengacara di luar sana menunggu Kenapa? Kasus saya beda Kasus saya berbeda dengan Kasus pengacara yang lain Yang kebetulan jadi tersangka Saya tidak mau komentari nama orang itu Tapi yang pasti saya Saya ada surat kuasa Saya bicara berdasarkan surat kuasa Tidak keluar dari konteks itu Kalian cari Dia tanda tangan kuasa 25 April Dia cabut kuasa 11 Juni Itu yang saya berbicara di rentang waktu itu Di luar itu saya tidak ada berbicara Karena itu saya yakin dan percaya Urusan iklim hakim Maaf urusan hotman terhadap saya di baris krim Akan selesai akan sat-sat kalau bahasa Pak Ganjar Akan tas-tas dalam baju yang dipakai oleh Pak Mahfud Akan sedikit gemoy ke depan kalau sudah selesai ini Kalau mengikut dari paslon nomor 2 Akan amin Doa saya ini diamin aminkan oleh dikabulkan oleh Allah Saya melihat bahwa ke depan Kita butuh sosok Polri yang hari ini yang benar-benar mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Barangkali itu dari saya. Dan untuk bagaimana penanganan hukum berikutnya, bagaimana langkah berikutnya, saya hanya kasih bocoran. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah disampaikan. Bahwa Denis sudah tersangka dan dimulai penyidikan sebagai tersangka. Yang kedua, surat panggilan pun sudah diberikan. Kepada saudara Denis Caryesta Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya Tapi yang pasti Denis kemarin 
dia tidak datang dengan alasan hamil, polisi toleransi. Dia diperiksa di Jakarta. Kalau ini tidak datang, itu biar Pak Lecu yang akan menyampaikannya. Nanti ditambahi oleh Rahmat. Bagaimana posisi saya selama ini? Bertahan 20 bulan. Anak saya tidak berhenti berdoa. Baca Yasin sebagai seorang muslim saya. Saya berusaha bahkan bernazar. Bukan saya takut, tapi kezoliman yang diciptakan ini yang harus saya hadapi. Karena itu, kenapa? Karena saya percaya. Kalau kebohongan demi kebohongan diciptakan, maka dia akan terbongkar. Tapi kalau Anda tidak pandai mensiasatinya, maka Anda akan terjebak dengan kebohongan itu. Itulah terima kasih saya kepada banyak pihak. Mudah-mudahan Ranlofong, saya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT. Dan saya senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat rezeki yang barokah dari kita semua. Silakan Pak Rejo. Ya, Pak Rejo.